Tjena! Okej, okay, det här är dag... Eh, två. Det här är dag två i Nepal. Och eh, som tur är så hittar jag ett litet gym. Och i den här videon så kommer jag lära er fem olika ord på Nepali. Det första som ni får lära er är hej. Som heter Namaste. Uh. Uh. Jag behöver mat nu. Alltså i vanliga fall så bryr jag mig inte om hur skrynklig min skjorta är. Jag brukar bara ta på mig den ändå. Det är ju inte bröllop idag. Det är bara ring... Byta dag, skit av uh, Ni förstår, hoppas jag. Då kanske det är bra att försöka få den här skjortan oskrymtlig. Det här är de kläderna som jag ska ha på mig typ nu. ritualer som man måste gå igenom för att kunna genomföra bröllop, eller det här är inte ens bröllop det är typ ringgrejer ja. så jag ska visa er runt här nu tjejen i mitten som kommer där min kusin som ska gifta sig först Det här är mina kusiner, fast det är typ som lillebror till mig, alla de här. Alla. Super mycket färger. Kolla på andras kläder, det är också super mycket färger. Eller i alla fall tjejernas kläder är super mycket färgglada. Killarna säger att vi har så här tråkiga Kibar. kläder. Så. Mm. Thank you, Martin. Yeah. <laughs> ah, du har avbrott mig. Eh, som ni märker så är tjejernas kläder är jättefina, så här snygga och så. Jättemycket färger och detaljer. Killarnas kläder är så här tråkiga och ja, sådana här färger. Så vi har inte så. Det är precis som i alla andra länder också. Och här gick jag i vägen för deras bild så... Jag var tvungen att flytta på mig. Vi har tagit kort i fyra timmar, konstant. Så här går det som på det fyra timmar. Det är bara att jag ska säga något. Men det är Nu ska vi göra en riskfylld grej. Jag ska åka den här utan igen. Jag har levt det. Nu ska vi välja tyg. Hej. Nu håller på att välja en typ kavaj för den här delen. Så det kommer bli skitbra, tror jag. Jag försöker säga till honom att han ska säga ett ord på Nepali som jag kan översätta till svenska. Så att det här liksom blir det andra svenska ordet som jag lär ut. Men han säger bara saker som jag inte kan. Nej, det här kan tåka. Det, det finns en sån där mössa. Så. Men det är kiva och roande. 
Här är chokeri som vi pratade om förut. Det är typ eh, näpplisk vapen typ. Hallå. Hallå. Jag är med kusin igen. Och jag har mask på mig för att eh, det är superdammigt här. Ah. Ah. Ett tips till er, om det är så att ni kommer till Nepal, är att uh, om ni ska köpa någonting och det är en lördag, uh, så är det stängt. De flesta affärerna är stängda mitt på dagen för att uh, det är typ en röd dag och då... Och då kan man inte köpa grejer. För alla är hemma och chillar och vilar. Typ alla de här innehåller socker. Men jag skulle inte ha så mycket socker utan jag gillar mest eh, sån där, typ kryddiga och starka och saltiga. Vi gav oss den här men eh, vi vill ha större så vi tar den här <laughs> storlek. Nu har jag köpt någonting med mina Nepris Krupi. Och det kostar 795 Krupi och det är eh, ungefär 50-60 kronor. Det säger min kusin. Han är från Danmark. Oj, Eva Mumu. Hallå. Som ni ser, så allt det här är stängt. Den där borta också. Vad har du tagit händerna till Du tar händerna till Tydligen ska jag köpa sådana här skor. Det kostar 2300 Nepplisk Krupi som är ungefär 140 spänn. Nepplisk um, hatt. Alla de här olika glittrande, glimmande färger, det är armband som um, ofta tjejerna Oftast tjejer har på sig när ja, det är så här fina övermang och liknande. Det var en hiss bakom mig. Jag såg inte att det var en hiss bakom mig. Och alla de här. Eh, prick på pannan. Allt armband, allt färger. Va? Nej. Jo, det är det de Tror jag. Hur det går? Vad sa du? Ja, just det. Och det är en del av uh, en del av uh, en del av uh, skönhet i Nepal. Jag 
tror att vi har handlat klart. För att eh, när den här personen ska gifta sig. Då innebär det att vi har sprungit runt överallt och letat efter vissa grejer. Ja, ah, Det här är eh, små... Dumplings. Dumplings. Det här är dumplings. Typ piroger. Med eh, kött eller eh, grönsaker i. I det här fallet så är det grönsaker i. Men det här är det enda anledningen jag vill komma till Nepal. Oh, okay. mm. 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 Swarga. Det är tredje ordet som jag ska lära er. Swarga betyder himlen. Så det där som de gör där borta, det är kallas för mehendi. Det är typ färg som man har på händerna. Typ som en tillfällig tatuering som man brukar ha på sig för att... Jag frågade varför man gör det och det enda svar som jag fick var att för det är fint. Men det borde finnas någon mer djupare anledning till det. Om ni vet anledningen så skriv gärna där i kommentarsfältet. Men jag tänkte passa på att lära er fjärde ordet. Tror jag att det är. Så om man ser du till någon på Nepali som är yngre än en så säger man ta. Om man säger du till någon som är jämn ålder eller jämlikt som en så säger man dimi. Om man vill ge någon lite mer respekt eller om det är lite äldre så så säger man ta pai. Det är någon som är lite äldre. Ta dimi. Toppa. Också slut. Kom ihåg att likea, dela och eh, subba på min kanal om du tycker att det är något vettigt jag håller på med. Just det förresten, det femte grejen, sista ord som jag försöker lära till er, eller som jag kommer att säga till er, eh, är subaratri som betyder godnatt. Så vi ses snart igen.